，来，你先。Hello. 宁心啊，你可真是大忙人，我们都约你多少回了，今天才肯赏脸。这家是城里最贵的西餐厅，我特别想来，但是兜里没钱没底气啊。既然同学们喜欢，这样吧，今天我来买单。本来应该我们请你，现在换你请我们，而且法国大餐是世界西餐之首，这一顿请下来，估计每个人都得千把块吧。这没什么，托你的福。今天我这个当班长呢，可要大开杀戒了啊！点的什么呢？呃，去蜗牛、鹅肝，吃饱了才有力气减肥嘛，是不是啊？哎，香槟也不能少啊。对，这样吧，我们再多点点什么？哎，可以，可以，可以。哎，还记得读过的课文《我的叔叔娱乐》吗？我记得，我记得，我朗诵一下。上学的时候还没背够吗？我看你们心里啊，都记着那个牡蛎，谁还会记着作者是为了批判？飞利浦小市民一家爱慕虚荣呢，飞利浦一家小市民爱慕虚荣，对不对啊？还有点感冒。这样吧，大家难得聚会在一起，我们喝一杯。来来来来来来来来来！天哪，令心，这么大的钻戒，得好几十万吧？哦，多少钱我倒是不知道。不过，这是我婆婆送给我的。这么大一颗钻石，起码靠百万。虽然当初为了五十万放弃了你，看现在宁心手上随便戴一下就上百万。宁心，好羡慕你啊！你不仅嫁入豪门，你婆婆带你还像亲妈一样。命好。哎，我说你结婚，虽然知道吗？当然了，我告诉他的。啊。<笑>你们有没有听说呀？他和王露露正冷战呢，好像是要闹离婚什么的。所以说啊，人要沉得住气。当时他就是因为一时冲动，才失去了像我们定心这么好的女孩。怎么说，人各有命。对。不好意思啊。喂，王秘书。长安那个投资项目要进化把推销方案给你，好，没问题，我尽快拿给你。啊，真是烦人，每天都有忙不完的工作，难得同学聚会，还要来打扰我们。没事没事。宁心啊，蓝桥国际可是上市公司啊，有什么内部消息可得透露给我呀，我最近股票亏得可惨了，这也是大家想请你出来的原因嘛。也好让同学们都发发财，就是就是对对对。你们还不了解我宁心吗？大家都是同班同学，有好事情，我会不想着你们吗？嗯，对对。我就说嘛，宁心是最好的，是不是？对对对,对。啊，这样吧，你们也看到了，刚才我有这么忙的事情，我今天就先走一步。哎，不是，咱们这菜还没点，你就走是不太适合吧？没关系，你们想吃什么尽管点。今天所有的账，全都记在我上身。这样可以吗？当然。啊，<笑>谢谢啦。那我走了。啊，好，好好好，慢走啊，慢走，慢走。拜拜有钱人，瞧他那副洋洋得意的样子，真是飞上枝头变凤凰了。羡慕嫉妒也白搭，人各有命。我们不如把这一切化作食欲，反正他买单，我们就点一些最贵的。嗯，对，嗯，服务员，菜单，来十份最贵的生蚝
，八位，好久不见。可不是嘛，这毕业以后啊，就一直惦记着你们家这一口。这不今天咱们就来了吗？是啊，这学生啊，换了一茬又一茬。但是你们这对金童玉女啊，我记得很清楚，就连今天点的菜啊，也都是老味道。你们这么场景啊，真的很难得。哎，好好珍惜啊。好了，你们慢慢吃，有什么需要吩咐一声。哎，好嘞，好嘞，好好。哎呀，怎么样？是不是还是那个味儿？嗯，你尝尝这个，这不是你最爱吃的炒螺丝吗？我记得那会儿啊，咱们连这个都吃不起，一周啊只能吃一回，还是等我发了家教费以后，才能过来解一次馋。为什么突然来这儿？想怀旧啊？仙儿，你还记得吗？大学毕业那天的散伙饭上，我曾经跟你说，以后啊，你得拿这个跟我换大钻戒，还记得吗？差点都忘了，这么久以前的事儿，提它干嘛呢？没事儿，就是聊聊天呗。最错的一件事，就是婚礼当天，跟你赌气牵了别人的手。根据许家的母的承诺，到头来都成了一场空。这个，是我现在唯一能兑现的。虽然你知道自己在说什么吗？我知道，我爱你，心儿，从来都没有听过。对不起啊，崔先生，你现在已经没有资格爱我了。我的手呢，已经没有位置留给你这个戒指了。我有了更好的选择。赵丹桥有爱情吗？这已经和你没有关系了。你现在应该关心的是你和你太太王露露是否过得美满和幸福。我们已经分居了，我从他那儿已经搬出来了。先生，我知道，过去我伤害过你，但是当初都是我不好，之后我都会补偿给你的。咱们从头来过好吗？补偿？你怎么补偿？我受的伤害，你补偿不了。这些是我全部的家当，都交给你，仙儿。后面公司还有一个很大的项目，我可以挣好几百万。仙儿，你给我点时间，你相信我，我一定可以办到的。给我点时间，行吗？真的不明白，贤人，为什么到今天为止，你还觉得我做的所有的选择都是因为钱？在你选择跟王璐的结婚之后，你没有想象过吗？我要怎么面对我的同事？怎么面对我的家人、我的朋友，包括怎么面对我自己？你有没有关心过心儿？这些日子，你没有我，虽然你过得好不好？当初都是我不好，是我伤害了你
但是你也不能拿着自己一辈子的幸福当儿戏呀！关键是你根本就不爱赵丹乔，而且丹乔国际很快就会大祸临头，到头来你只会是人财两空。什么意思？反正你别管了，我不会让你嫁给赵丹乔的，我也不可能让你嫁到这么一个肮脏疯子的家庭。小，你知道吗？如果这一次我们成功的话，我们以后就是蓝桥国际的股东，其他人都靠边站。但是小人，我需要你帮助我，咱们俩一起来完成这个计划，好吗？虽然你已经疯了，我没疯，我这么做完全都是因为你。分居这么久，再拖下去没有任何意义。这么多年，你从来都没有爱过我，除了结婚证，你什么都没有给过我。因此，没有财产纠葛，我们谁也不欠谁的。合约没问题的话，请你签好字后，寄给我的律师。随便看。哎。老板，这舒伯特的是真版的吗？啊，对的。这个李云迪，这是最新的吗？嗯、对对对。哎，还有柴可夫斯基的悲怆啊！哎，行，你知道吗？这张盘我找了好长时间，好多家都断货了。行，这几张好说。这个柴夫斯基的悲怆都已经断货了，我找了好多家店都没有找着。你让我买吗？就你宿舍那破音响，听不出什么好音色吧？谁说不是呢？哎，学校拐角那家音响店，我每次拿了盘、啊、都去那试音，光试也不买，老板现在都烦我。好了，先生。
，咱毕业以后好好工作，以后啊，一起买一个最好最好的音响。院长，那到时候在咱们家的客厅摆一套最牛的音响，碰上下雨天呢，咱们一边喝着红酒，一边听着音乐。我给你起一瓶零八年的 p t r e s 零八年的什么 p t r e s 全买，我当葡萄汁喝就行了。哎，老板，全买了。你什么时候懂的？<笑>我要迟到了，起来啊！吃了早饭再走。我不吃了，来不及了。哎，你们年轻人呐，就知道睡懒觉啊，不吃早饭。年轻的时候没问题啊，到老了一身的毛病。哎呦，我说爸呀，你就别咒我了。本来我身体还挺好的，被你都说坏了。哦，对了，丹乔他妈说了，上次因为工作原因没有时间陪你们好好吃饭。这次啊，咱们中秋节的时候，两家好好聚聚。哼，你有钱就了不起了。现在想起来还一肚子的气呢。你跟他说不去啊。哎，我说爸，我们两个以后关系怎么样，可都靠你们了啊！你想清楚。老头子力不气，旭儿，他不去，妈去。你们俩好好商量吧。我真要迟到了，我走了。我们已经离婚了，有些话我想问你。你说，结婚这么久以来，你有没有片刻爱上过我？现在说这些还有什么意义吗？有。我曾经试过，想努力的爱上。可惜，是因为逆心吗？这也是很重要的原因。七年的感情，不是说放下就能放下的。虽然他那么伤害你，你对他死心塌地，而我呢，我对你这么好，你摸着你的良心问一问，为什么我就不能打动你？洛洛，我很感激你，在我最无助、最狼狈不堪的时候，你替我解了围。也算是搭救我了。我知道，你一直在以你的方式在爱我，让我住着你的房，开着你的车，刷着你的卡，还给我安排工作。但是露露，你想过没有？你在做这些事之前，有没有想过我的感受？有没有尊重过我？你没有。你知道吗？这么久以来，我从来没有一天是自在快乐的。因为这一切都不是我想要的，露露，我是个男人，我有我的自尊和我的底线，我不是你的孩子，更不是你的附属品。我不要听你说那些，你只需要告诉我爱或者不爱。虽然你知道吗？你所谓的这些自尊，在真爱面前根本就一文不值，很好笑是吗？我也觉得很好笑。我们已经离婚了，你自由了，你可以重新拾起你的自尊，去找那个新爱。但是你想过吗？你的自尊可以随意的丢弃和重拾，而爱情呢？你以为也可以这样简单的得到吗？很好，你给我的
，每个人都要对自己的选择、为自己的决定买单。我王露露，为我错误的决定付出代价，你也是一样的。你不要以为事事都能侥幸躲过，只是时候未到。获得自由和新生，我将重新追回那七年的爱情。雪儿，等着我！我不会让你嫁给张大脚的，我也不可能让你嫁到一个这么肮脏的家庭。肮脏的家庭，到底是什么意思啊？丹桥的。父亲到底是谁？为什么从来都不提起他呢？那些。想什么呢？啊、呃，我刚才在想点事情。这个是登录公司高管页面的账户和密码，记住后马上销毁，千万不可以泄露。谢谢。老婆。你这忙活什么呢？去哪儿啊？去妮娜。你们都去过了吗？怎么还去啊？之前那是拍婚纱照，这一次啊是婚礼现场，反正都是最后一次了。老婆，你都怀孕了，行动不方便，要不然你别去了。没事儿，这化妆又不吃力，放心吧。老婆，我特担心你，要不然我跟你一起去吧。你看你刚出院，这伤还没好痛呢。你呀、啊，就乖乖待在家里，嗯，不要到处乱跑。我一个人没问题啊。老婆，我还是担心你，要不然你带上我吧。嗯，那要不然你送我到门口。好吧，好吧，来，我来，我来，我来，我来。你慢点啊。没事。宁心小姐，怎么这么难得啊？有什么丰富的吗？杨医生，您有时间接见我一下吗？当然可以。那这样吧，下班以后我去你的诊所。要不这样吧，你选个地方，晚上我请你吃饭。那怎么好意思？明明是我先约你的。这样吧，我请你吃饭，地点你挑。地点啊，我选没问题。呃，至于谁请吃饭呢，咱们见面再说。呃，那一会儿我把地址发给你，咱们晚上见。谢谢了，谢谢了，谢谢到里边坐啊。哎呦，谢谢你们了，今天全场我来啦。哎，小德，哎呀，他们都在里面呢。哎，行，那我先去忙了。哎，好嘞。
试一会儿就好、啊。哎，行，那我先把化妆霜收拾一下啊。嗯，好。宁夏，哦，江总，麦外的企划案做好了吗？哦，正在做呢。还没做好，太慢了吧？这个对我们来说太重要了。如果这次合作不成，到年终咱们公司财务报表会很难看的，你知道了吧？还有啊，大家伙的年终奖就靠着这一单呢。江总，这个策划案我可以自己做，但是跟麦外对接可不可以找别的同事啊？那怎么行？你赵总清点的。其实，我从外外辞职，现在又踏进去，我真的有心理阴影，而且我很喜欢当导游，这个职业才最适合我的。你这个人怎么这样呢？你看麦外那恩怨，那是你个人问题，对吧？你不能带到工作中来，赶紧把企划案做出来。知道。哎，麦外的赵总。这么器重你，那别的同事也挺喜欢你的，你为什么要辞职啊？他器重我，就知道给我找麻烦，是吗？女人的直觉挺灵的，我觉得他对你不一般，你别瞎说啊！哎，你要再这样的话，我就来你方外我工作了。小夏，中秋节快到了，星儿说，丹桥一家要和我们一起过，到时候你一起过来。叔叔，嗯，中秋节我不知道有没有工作，要是带团的话，我就没办法回去了。所以我今天提前告诉你，别安排工作，啊。哎呀，往年啊，中秋节我们在一起，今年星儿好事将近，我们更要整整齐齐，一个不少啊。行，我知道了，那我安排工作，尽量回去吧。好好好，就这么说定了。这是什么话呀？我们做长辈的，说话得有分寸。这个孩子，我是从小看他长大的，他是什么样一个孩子，我最清楚了。我怎么没分寸了？这是我亲眼看到的，和未来的姐夫手拉着手，这么暧昧。要不是在那种情况下，我早就一个耳光扇过去了。真是白养他了。你胡说什么呀？你看看你现在什么样子啊？还口口声声说文艺战士，我看你呀、啊，就是个小市民。你再胡说八道，我对你不客气。你想怎么样？啊，你想怎么样？你说，我小市民，他做的不好，你还袒护着他？我小市民怎么样了？啊，我养活你们全家，还养着这个白眼狼，这个拖油瓶。你说这话什么意思啊？你高贵。你整天拿这个收音机咿咿呀啊！你倒是给我吼两声啊！文不文武不武的，自命清高。哎，你干什么呀？我今天就高贵你看看，不做你的保姆，做适合文艺战士的事情去。午餐你自己解决。你不收，我不活了。微微笑一下，你看一看，现在气色特别好吧？你这些化妆品用的都是什么品牌？哪里产的？我这皮肤用劣质的化妆品，可是会过敏的。你这一些，好像都没看到过哎。
放心的，我的这些啊都是非常专业的化妆品。法国的一些牌子确实是挺好的，但实际上呢，它是用白种人的那种肤色调制的，所以并不是非常适合咱们的。小贤，我没迟到吧？我的米大小姐，你今天可是伴娘哎，你这拖延症的毛病什么时候能改呀、啊？我我这可是掐着点来的，真漂亮。<笑>哎呦，文山姨，今天可真好看呀！好嘞，好嘞，不要再取笑我这个老太婆了。哪有取笑？你看你这衣服颜色，衬得您是又优雅又大方，简直是由内而外散发出来的贵妇气质。哦呦呦呦呦呦！你这个小嘴呀、啊，啊，是涂了蜜呢，还是抹了油啊？把我呀都哄到云里雾里去了。嗯、<笑>哎呀，真是可惜呀。你爸爸妈妈还在周游世界呢，不能来参加小贤的婚礼、嗯，真的是太遗憾了。哎呀，他们人虽然不能来，但是礼还是要到的。祝我们小贤呐、啊、新婚快乐，永远幸福健康。哎呀，好好好，我先收下了啊。啊，呃，等到你爸爸妈妈回来呢，我们再请他们。啊，好好，那我现在呀、啊，就代表我们全家谢谢你爸爸妈妈了。嗯，不客气，善姨。哎，我们那边还有很多客人了啊，我要先去招呼一下，你们聊吧。好，你们聊吧啊。谁？你忙，你忙。小德，你怎么在这儿啊？李小姐，你都这个样子了，还出来干活啊？赚钱不要命哦。你认识他？这不，上回我那个也是他化的妆啊。哦，不过小特给你化这妆，真好看，特别大方，美丽。本来就美，对吧？嗯，今天你最美，你最美。怎么啦？赵总又没有来，也不知道他最近发生什么事儿了。你看他这好几天没来，我这这些文件啊都积压成山了。失恋啊？电话一直处于飞行模式。像他这样的工作狂，肯定是遇到什么烦心的事儿。公司不会有什么问题吧？我可是每个月要还房贷的，如果出了问题，我可咋办啊？别瞎说。你可别在这散播这些蛊惑人心的谣言啊！我告诉你，要是动摇了军心，赵总回来看你怎么收拾。行，那我先过去，你快点啊！啊，好嘞，好嘞。休息呢，最近。嗯，对不起啊，都是我惹的祸才害小远受伤。本来这医药费啊该我来出的，不怪你。志远不就是这么一个人吗？看到别人有难，总会去帮的。哎，你跟那个小贤很熟吗？嗯，不太熟。那你这是干嘛呀？挺着身孕还上门服务，图什么呀？这一下午花车，还外景拍照的，你吃得消吗？没事儿，撑得住呢。嗯，行吧
桥，你怎么来了？坐吧。喝咖啡还是喝茶呀？我听说你特别喜欢喝咖啡，我什么都不想喝。想不到张先生还真是有情有义，为了十年的婚姻，把豪华的别墅留给了前妻，怎么你想赎罪吗？大乔，今天我见到你，特别的开心。开心，我也挺开心的。没想到我们的见面会如此的理智和冷静。嗯，我曾经预想过很多次父子重逢的画面，就像电影里的场景一样，抱头痛哭，互相倾诉，刻骨铭心的思念，难道不是吗？丹乔。生活不是影视剧，是吗？可我怎么觉得我们的生活比影视剧更加富有戏剧性？曾经我的客户，张先生，居然是抛弃我二十六年的父亲。这个城市有上百家旅行社，为什么偏偏找到麦位？不要跟我说这是巧合。生活真是很奇妙。你陈阿姨找到了你的公司，我们就这么意外尴尬的相见了。出来了，小的，小的，快点，快点，好多人在外面等着呢。好的，来了。哎呦，有点脱妆了，给。看你这一整天挺累的，你撑不撑得住啊？没事儿，撑得住。我还是送你回去吧。那怎么行啊？不能半途而废了呀。说出来也不怕你笑话。我确实是为了孩子做打算。你也知道，像我跟志远现在这个情况，学区房肯定是买不起了。今天这个机会很好，所以我必须得牢牢把握住。我不能让孩子输在起跑线上。哎呦，什么起跑线不起跑线的呀？你看看我，从小到大上的都是名校，那又怎么样呢？你再看小贤吧，他妈妈那么能干，从小到大上的也都是好学校，他妈还给他弄进那个重点中学，可是每次考试都是全校倒数第一，他妈怕他学习压力大，直接送到国外去念书，可是呢，比他低两届的都毕业了，他连预科都没过，这不。还不是乖乖的回国嫁人，是因为你们家境太好了，不知道珍惜罢了。小德，其实我啊特别羡慕你啊，觉得你活得特别有目标，可以为自己的家庭倾尽全力的付出。你真是个好女人，好妻子，以后啊也一定会是个好妈妈的。怪不得小远啊那么珍惜你。其实我也没有你说的这么好了，只不过。内心平和的话，看东西也都是平和的，所以就不在乎那么多了。哎呀，你看你这汗流的，我还是送你回去吧。哎呦，那怎么行啊？既然已经答应别人了，就要坚持到最后呀。不好意思，不好意思，路上有点堵车，让你久等了。亚美，你在这干等着，真是罪该万死啊！没关系，谁说男人就不能迟到了？和宁小姐约会。
就是这么直白，毫无压力，真好。<笑>约会啊。你别想多了啊！约会呢，不特定指情人、朋友、同事之间的相见，也可以称之为约会。杨医生啊，看来你今天一定是没什么病人，所以把好口才全都用到我身上了。那也说不过宁宁小姐呀。<笑>好了，你想想今天想吃点什么？还真的让你请客呀？嗯。行。怎么说？你马上就要成为蓝条国际的媳妇儿了，那我就不客气了，点最贵的。没问题。其实这四年来，我一直都在关注你的消息，你出国留学，还有你女朋友发生意外，回国以后你没有到你母亲的蓝桥国际，而是自立门户了。难道这就是你对我的关怀？这份父爱还真是奢侈，这份留意也是为了赎罪吗？我，我不知道现在该称呼你张先生还是赵先生，是不是你坏事做多了需要隐姓埋名啊？丹乔，有些事情呢，以后我需要慢慢的跟你解释，慢慢解释。二十六年的时间还不够慢吗？如果我不来找你，你还要等到什么时候？大乔，对不起。你说什么？对不起。对于你曾经的十年婚姻，你说不要就可以不要了，一句对不起就能弥补二十六年的罪过吗？你知不知道这二十多年我是怎么过来的？父亲在我心里永远是个问号。我从来没有享受过父爱，周围的人都笑我是一个野孩子。你知道吗？我还以为你抛妻弃子，远走高飞，过得逍遥快活。想不到你在这儿。你居然离我们这么近，一直生活在同一个城市。我不知道你跟妈妈之间发生了什么，但我还是你的儿子。如果不是我朋友找到你，我以为我永远都见不到你了。难道你心里就没有一点愧疚吗？对于我的内心，还是会继续做一个美梦，给自己找一个失去父爱的理由。你说完了吗？也许发泄一下，你心里能好受一点。不过丹乔，你已经长大了，以后无论发生任何事情，你都应该有所担当。今天的菜色怎么样？不错啊。宁小姐，吃人的嘴软，说吧，有什么要吩咐的？只要我杨柳做得到的，赴汤蹈火，在所不辞。没有你说的这么严重。不过，我确实有事找你帮忙。嗯，你先别说，让我猜猜啊。这件事儿，肯定和赵丹桥有关，是吗？真不愧是心理医生。是这样子的，我和丹桥交往有有段日子了。但关于他的某些事情，我还是一无所知。他自己也不愿意提起来。比如说，比如他的家庭，特别是关于他的父亲。你们俩是不是商量好的？哎，我这才刚刚帮他找到了他父亲的下落，你这就赶上来了。找到了，在哪儿？你说奇怪吧？就在这座城市里。是吗？在同一个城市，怎么可能这么多年就失散了？难道他父亲真的不愿意跟他相处？啊，是这样的
我听到了一些不虑他的谣言，是关于他的出身。当然了，我相信这一切都是谣言而已。从你表现的犹豫，至少你相信了一部分。林小姐，我问你个问题，你爱丹乔吗？当然。如果你真的爱他。那不管丹乔出生如何，你应该相信他，支持他。丹乔失去父爱，整整二十六年。这么多年来，他一直在流言蜚语当中成长。爱之深，痛之切。虽然他非常痛恨当初他父亲抛弃了他，但他的内心也渴望得到父爱。只可惜。他现在有机会可以和他父亲相见，但是以丹乔倔强的脾气，他只会做出一些极端或者相悖论的举动，去责备他的父亲，而不是选择轻易的原谅他。杨医生，这样吧，你把他父亲的地址给我，说不定我可以化解他们之间的恩怨呢。你，你看，我很快要成为他们家的媳妇。坦白说，我也希望在婚礼上得到他父亲的祝福，而且我相信，丹乔也是这么想的。对不起。喂。啊，王总啊。一会儿见。嗯，丹乔，我和一个客户有相约，有些事，我们改日见面再聊。不管怎么说，我们父子一场，可以说那四年是我最幸福的四年。是谁打破了这个美梦？回去问你母亲就知道了李小姐，谢谢你送我回来。对我客气什么呀？我之前也没少给你跟小远添麻烦。要说谢谢，应该是我。嗯，那天在馄饨店里面，实在不好意思了，说了一些不该说的气话。嗯，其实我是真的喜欢小远，他善良、体贴、乐于助人。不瞒你说，我对他也表达过自己的爱意。可是啊，他心里满满的都是你、啊，根本装不下别人。现在看到你们两个那么幸福，我也就死心了。小德，对不起啊。没关系，谢谢你这么坦诚。嗯，过些日子我就要离开这儿了，去找我爸妈了。这么突然啊？今天看到你为这个家付出那么多，为你们没有出生的孩子。更加坚定了我要离开这座城市，重新开始自己的新生活。不过你们一定要幸福啊，不然我一定会卷土重来的。<笑>放心吧，我们一定会幸福的。嗯，要不然在你临走之前，我和志远请你吃顿饭吧，给你送送行。不用了，相见不如怀念。嗯，那好吧，那我回去了，拜拜。
，因为咖啡呀、啊，它提神呐、啊。我带你去个好孩子的。说的是人话，你一个大男人这么欺负一女孩儿，小眼醒醒的，来人啊，来人啊！扣杨柳。喂，半小时内，老地方见。好的，好的。不好意思，宁小姐，我要回趟诊所了，有个病人等我呢。啊，没关系，你先去忙。谢谢你给我的地址，我改天就去拜访。在哪里？出来见一面哎，我的赵大少爷，你怎么了？嗯、行了行了，哎，哥们儿，我也是有生活的人，能不能给我自己留点空间啊？我没让你出诊，我是叫你来喝酒的。得了吧，每次约我吃饭，不是吃到一半跑路，就是这后半夜把我找来听你这醉鬼诉苦。你也算是很高傲的人了，你怎么现在弄不弄？就这么婆婆妈妈的，总是借酒消愁。哎，能不能整出点其他什么花样来啊？哎，来吧。好酒啊！黑格尔教导我们，珍惜好酒，就有如啊，珍惜生命。<笑>这么低端的句子，一听就是你杨柳制造。你有意思吗你？你说吧。这后半夜把我找出来，有什么需要我帮你解答的？哦，不不不，不需要。人世间有太多意外，谁又能说得清楚？你能给我什么答案？丹乔，你现在这种状态啊，是极度的消极，充满了负能量，不可取啊！不可取？我是谁？从哪里来到哪里去？你告诉我。当然是从土里来，回到土里去。<笑>哎，咱们哥俩之间啊，就不要探讨这么深奥的问题了。我们现在最关键的就是过好每一天，珍惜当下，这才是最重要的啊！别想那么多了，你知道吗？我以前看过寻亲的节目，寻找自己的父母，寻找自己的兄弟姐妹，有时候要找一辈子。我真的很同情他们。突然有一天，轮到我赵丹桥找父亲。你和你父亲见面了？见了又怎么样？他除了漠然还是漠然，没了。他居然没有。没有一丝的内疚和悔过，我完全有理由相信他是一个无情、无义的人。我甚至怀疑，我不是他亲生的。别胡说八道啊！行了行了，你今天也喝的差不多了，我送你回家吧。哎，别别别别别别啊！陪我喝酒嘛，直到我喝醉了，行不行？忘掉一切。我才不陪你喝呢，你酒量那么好。哎，就我这点酒量，我还没喝醉呢。啊，我一会儿喝醉了，你还清醒着呢。再说了，即便是你今天晚上喝醉了，什么事情都不想，都忘了，可是明天醒来，你照样还是要去面对的呀。是啊，这都是上天的安排，该面对的还得面对。
那就喝吧，今朝有酒今朝醉，管他呢，干杯！夜香来喽。最爱吃的大虾，你看吧。哎，现在酒吧不是还没打烊吗？你又这么早回来了？嗨，我不是怕你饿吗？再说了，酒吧有我没我都一样。不行不行，我还是得赶紧找个地方，别老打扰我的生活。不许这么说啊！哪儿都不许去，老老实实给我在这儿待着。中秋节快到了，有什么想法？嗯，我希望旅行社给我一个团，让我走得远远的。要不然你跟我一块儿去我爸妈那儿过中秋怎么样？嗯，到时候再说吧。来，谢谢你东西。嗯，嗯，我给你拿筷子啊。没想到你会主动约我。哎呀，这么散步真好，感觉一下子又回到了以前了。虽然我约你出来不是为了酗酒，你上次说赵家是肮脏的家庭，是什么意思？你是不是知道些什么？心儿，我知道，你跟赵丹乔在一起，无非就是想报复我。对吧？但是现在我跟王露露已经离婚了，咱们可以重新开始。虽然，你什么时候才能够不那么自信？你给我造成的伤害，不是这么容易就消失掉的。好吧，我告诉你，赵家和冯继尧家族有着说不清理还乱的纠葛。从冯继尧透露的意思来看，赵丹乔他是个私生子。胡扯！雪儿，这绝不是空穴来风。不管你信不信，一场战争马上就要开始了。我劝你赶紧出声出来吧。我会把这件事情调查清楚的。你怎么查？你从何查起？我从他父亲那里查起。我知道他父亲的住址。怎么可能，雪儿？这么多年了，这么多人在找他都没有找着，他肯定已经不在国内了。他一直在这个城市，只不过他改了名字，叫张志伟，所以丹乔才一直没有找到他。时间不早了，我走了。我送你吧。不用。冯总，我有个重要信息要向你汇报，是关于赵丹乔父亲的。树洞先生，如果时光可以倒流，宁愿我们没有见过，还能保持以往心灵的依靠。如今我什么都失去了，最重要的是，永远失去了你。我又该去哪里寻找快乐的世界呢？